ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു പൊമ്മി അപ്പു വ്ളോഗ്സ് അപ്പൊ ദാ ഫുള്ള് റൂം മെസ്സ് ആയിട്ടില്ലേ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്റെ അപ്പുനെ കാണാൻ പോകുന്നുള്ളത് അതിനോട് ഫുള്ളായിട്ട് പാക്കിങ്ങിന്റെ തിരക്കിലുള്ളത് അതിനോടാണ് റൂം ഫുൾ അൽമ്പായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ദാ ഞാൻ എന്റെ മെയിൻ സാധനമെല്ലാം സെറ്റ് ആക്കിട്ട് വെച്ച് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ചെല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഞാൻ ബിക്കോസ് ബിക്കോസ് എന്താ എൻ്റെ അപ്പനെ കാണുന്നല്ല അപ്പോൾ എക്സൈറ്റഡ് ആവാതിരിക്കുമോ എൻ്റെ അപ്പന് എത്ര ത്രീ മന്തായി കാണാത്ത അപ്പം അപ്പു ബാംഗ്ലൂരാണുള്ളത് കുറേ ആൾ ചോദിക്കുന്ന അപ്പം ഉണ്ട് അപ്പം അപ്പു ബാംഗ്ലൂരാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പോവാൻ പോകുന്നു മെയിനായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളെ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റിന് ആനിവേഴ്സറി സോ അതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ഇത് വേണ്ടല്ലോ ഷോക്ക് വേണ്ട എന്തെങ്കിലും അപ്പന് ബിക്കോസ് അപ്പൻ്റെ ഒക്കെ ഫുൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ആക്കണം അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ആക്കാൻ എനിക്കെന്തും ടൈം ഇല്ല അപ്പം ഇതാ ബാഗെല്ലാം പാക്കാക്കി ആ റെഡ് ബാഗ് ഫുൾ പാക്കാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ സിപ്പ് ഇടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഉമ്മല ഹെൽപ്പ് ആക്കിയിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ത്രീ ഫോർ ഡേയ്സ്ക്കാണ് നിൽക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത് പക്ഷെ ആ ബാഗ് കണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആടനെ പെർമനൻറ്റ് സെറ്റ് ആവാൻ പോകുന്ന പോലെയുണ്ട് പക്ഷെ അതിലുള്ളത് കുറേ ഡ്രസ്സ് അപ്പുന്നെ തന്നെ അപ്പുന്റെ കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് പോരെന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ അതെല്ലാം എടുത്തോണ്ട് ഞാൻ പോയിക്കോണ്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല കസിൻ്റെ ഒക്കെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൻ്റെ കസിൻ്റെ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ പോകുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെന്ത് പിന്നെന്തെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അപ്പം അപ്പം ഇതാ ഫൈനലി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തി പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തിനാന്ന് അറിയില്ല ബിയോന കിഞ്ഞിട്ട് വന്നേന് എന്നോട് അപ്പു പറഞ്ഞത് ഒരു ടൈം ഓൻ്റെ കസിന് ഓനോട് പറഞ്ഞത് ഐ മീൻ അപ്പുനോട് പറഞ്ഞത് ഒരു ടൈം അങ്ങനെല്ലാം ആയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കട്ട പോസ്റ്റിലുണ്ടായി എനിക്ക് എപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പനെ കണ്ടെങ്കിൽ മതി ആ ഒരു മൈൻഡ് തന്നെ അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്വഭിയായിനെ മതിയായിട്ട് ഞാൻ ഒരു എത്ര എക്സ്പ്രസ് ആക്കുന്ന എനിക്കറിയാല്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടായി അപ്പനെ കാണാൻ വേണ്ടി പിന്നെ അതാ കസിൻ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്നാക്സും ജ്യൂസ് എല്ലാം മീങ്ങിട്ട് തന്ന് അപ്പം അതെല്ലാം കുടിച്ച് ജസ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഫൈനലി ട്രെയിൻ വന്ന് അപ്പം ട്രെയിൻ എട്ടര ആ ഒരു ടൈമിനാണ് വന്നത് നമ്മൾ പുരന്ന് എത്ര അഞ്ച് മണിക്ക് തന്നെ കീഞ്ഞിട്ട് പോയിനി എന്നിനാ എന്തോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിനി ഇനി എന്നെ ചിലത്ത് ലേറ്റാണ് അന്ന് താൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എല്ലാം കളിച്ചിട്ട് പോയി ഞാൻ ട്രെയിനിൽ കുറച്ച് ഒരു ബസ് ഞാൻ ഓർന്നിട്ട് അത്ര എന്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓർക്കില്ല നൈറ്റ് എന്തോ പക്ഷെ ഒരു അങ്ങ് ഉറക്കേ വരുന്നുണ്ടായിട്ട് ഫുൾ ഒരു ഡേ പോലെ തന്നെ അന്നുണ്ടായി എന്തോ അപ്പന് മീറ്റാണോ മീറ്റാണോ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡ് അപ്പോൾ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഇതായിട്ടാണ് എന്തെന്ന് അറിയാല്ല അപ്പം എന്തും പറയേണ്ടതൊന്നും അറിയാല്ല ആ അതെട് അപ്പോൾ മോർണിംഗ് ഏതാ ബാംഗ്ലൂർ എത്തി എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്തോ എന്ത് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയാല്ല അത്ര ഹാപ്പി ബാംഗ്ലൂർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ടൈം അല്ലോ അപ്പനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്നെ പിക്കാക്കാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അപ്പനെ കാണുമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ട്രെയിനിലെ എങ്ങനെ ഞാൻ തിങ്ക് ആക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഫുള്ളും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ഒക്കെ പക്ഷെ അറിയാതെ തന്നെ കണ്ണെന്ന് അറിയുന്നുണ്ടായി എന്തെന്ന് അറിയാല്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ഞാൻ അങ്ങനെ ഫൈനൽ ഇതാ എൻ്റെ അപ്പന് ഞാൻ കണ്ട് പാപ്പ അപ്പു അവിടെ ട്രെയിനിൻ്റെ അടുക്ക് പിക്കാക്കാൻ വന്നിന് ഞങ്ങൾ താഴേക്ക് വന്നിട്ട് അതിന് അടുക്ക് നേരിൽ അലോടില്ല അപ്പു എങ്ങനെ എല്ലാം ആക്കിയിട്ട് അടുക്ക് വന്നിന് എൻ്റെ കസിൻ തന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായി ഓനെന്തത്ര അമ്പരിപ്പു എനിക്ക് പക്ഷെ എന്നെ കാണുമെന്ന് എനിക്ക് പാപ്പു അടുക്ക് പറഞ്ഞോണ്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ഞമ്മ ഭയങ്കര എത്ര ത്രീ മന്ത് കഴിഞ്ഞാലേ ഞമ്മ മീറ്റാത്ത അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാന്ത പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് ഹഗ്ഗാക്കി പിന്നെ ആ കസിൻ വേറെ പോയി ഞങ്ങൾ രണ്ടാൾ പിന്നെ അപ്പോൾ ബൈക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്പം നമ്മൾ ബൈക്കിൽ റൂമിലേക്ക് പോവാമെന്ന് വിചാരിച്ച് സോ അതാ ബൈക്കിൻ്റെ അടുക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ടാൾ ഇങ്ങനെ കൈ കോർത്തിട്ട് നടക്കുന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്ക് ഭയങ്കര വേറെ തന്നെ ഫീൽ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട്
ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ ബൈക്കിൽ ഞങ്ങൾ പോകുന്നുള്ളത് ബൈക്കും കാണാതെ കുറേ ബൈക്കും കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാളത് ആ റൂമിലേക്ക് പോയിക്കോണ്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കുറേ ആയാലും കാണാത്തെ അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായി അടുത്ത ഈ ബാംഗ്ലൂർത്തെ വിശേഷമെല്ലാം എന്നോട് പറയുന്നുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് എന്നോട് സംസാരിച്ചോണ്ടുണ്ടായി കുറേ ആയാലും കാണാത്തപ്പോൾ കുറേ ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും കുറേ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് മെയിൻ അപ്പോൾ ഇനി റൂട്ട് എന്തോ മെയിൻ പഠിച്ചിട്ട് ത്രീ ഇപ്പോൾ ടു മന്ത് ആയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു മന്ത് അപ്പോൾ ജോബില്ലാത്തുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ടു മന്ത് ആയി ജോബിൽ പക്ഷെ മുമ്പിൻ്റെ പ്ലേസ് തന്നെ വേറെ ബാംഗ്ലൂർ തന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൽ വേറെ ഏതോ പ്ലേസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വേറെ സോ അപ്പം ഈ അടുത്ത റൂട്ടെല്ലാം വലിയൊരു ഐഡിയയില്ല പിന്നെ എല്ലാം മാപ്പ് വെച്ചിട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ അവിടെ ഫുള്ള് ട്രാഫിക്കും ബ്ലോക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഹാഫ് ഡേ തന്നെ ഇങ്ങനെ ട്രാവലിംഗ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ പോകുന്നു ബിക്കോസ് അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഫൈനലി ഇതാ റൂമിലേക്ക് എത്തി റൂമിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഞമ്മ അടുക്ക പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയി മോർണിംഗ് ഞാൻ ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെയും പറഞ്ഞു ഞമ്മ ഉറങ്ങാന്ന് പക്ഷെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഫുഡാക്കാത്ത അങ്ങനൊരു എന്തോ പോലാന്ന് നമ്മൾ പോയി നീ ഫുഡാക്കിയിട്ടെങ്കിൽ അങ്ങക്ക് ബാജറാവോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി ഹോട്ടലിലേക്ക് അപ്പോൾ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലിലേക്കാണ് പോയത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ഞാൻ മസാല ദോശ അപ്പോൾ ഗീ റോസ്റ്റ് അങ്ങനെ എന്തോ ഓർഡർ ആക്കി പിന്നെ രണ്ടു വട ഓർഡർ ആക്കി ഞാൻ ആടുക്ക് പോയെങ്കിൽ വട മസ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്നെ ഇപ്പോൾ വട പൊമ്മി നല്ല വിളിക്കുന്നു ചിലെങ്കിൽ ആടുക്ക് പോയെങ്കിൽ മാങ്ക വട ഭയങ്കര ഇഷ്ടവും ഹോട്ടലത്തെ വട ഭയങ്കര ഇഷ്ടവും ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എടുത്തേയും ഫുഡെല്ലാം നല്ല ഉണ്ടായി പക്ഷെ മസാല ദോശൻ്റെ ദോശ കുറച്ച് കട്ടി ഉണ്ടായി പക്ഷെ പക്ഷെ നല്ല ക്രിസ്പി ഉണ്ടായി അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓൾറെഡി രണ്ട് വട തിന്നല്ലേ പിന്നെ അടുത്ത ടീ എന്തോ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായി ചായ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഞങ്ങൾക്ക് പാൽച്ച ഭയങ്കര ഇഷ്ടവും എന്നെ അറിയുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ആ ഒരു ചായ എന്തോ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായി ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്തോ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായി അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുക്ക് ഇതാപ്പു ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാ ഞാൻ വെയിറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടുള്ളത് ഇതാപ്പു പ്ലേറ്റിൽ എല്ലാം എടുത്തോണ്ട് വന്നതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയത് നീ തിന്നോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഫുഡാക്കുന്ന കാണാനെല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഞാൻ ഹാപ്പി ആന്ത് ആ ഫുഡിന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഹാപ്പി ആന്തെല്ലാം കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഞങ്ങൾക്ക് അയങ്ങും അങ്ങനെ അപ്പന് അപ്പന് ഇങ്ങനെ ബൈക്ക് ഇടുന്നതെല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടവും ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പനും അയങ്ങും ഞാൻ ബൈക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ കാര്യം ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയി നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആന്ന് ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി വണ്ണിന് അപ്പോൾ കുറേ ഇയേഴ്സ് നമ്മൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടാ ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ തന്നെ അപ്പോൾ ഗൾഫിലേക്ക് പോയി പിന്നെ ടു ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നത് അങ്ങനെ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടാ പിന്നെ ഫോർ നാലാമത്തെ ഇയറിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ അന്ന് കുറേ ഓരോരോ സിറ്റുവേഷനിലായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ സെലിബ്രേറ്റ് ആക്കാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മാംഗ്ലൂരെല്ലാം പോയിട്ട് വന്നു അത്ര തന്നെ അല്ലാത്ത വലിയ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടാ അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ആനിവേഴ്സറി ആണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒക്കെ അതും നമ്മളെ നാടല്ലാത്ത വേറൊരു നാട്ടിലിങ്ങനെ സെലിബ്രേഷൻ ആക്കും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആനിവേഴ്സറി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ വോയിസ് ഓവർ ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ആനിവേഴ്സറിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആഞ്ഞി ഞാൻ മാത്രമല്ല അപ്പം ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആഞ്ഞി അതിൽ കുറേ സർപ്രൈസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അതെന്തായാലും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ആക്കാം അന്നെന്തോ ആനിവേഴ്സറിക്കും അത് തന്നെ എൻ്റെ ഹേർട്ടും ഫില്ലായി ഐയും ഫില്ലായി പറയാം അങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിന് മാഷല്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇങ്ങനെ നമ
അപ്പോൾ അങ്ക് അപ്പോൾ എപ്പോഴും അപ്പോൾ അങ്ക് ചെറുത് തന്നെ എപ്പോഴും അപ്പോൾ അങ്ക് കുറച്ച് സൈഡാകുമ്പോൾ അങ്ക് അത് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അരെ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം മെൻറ്റാലിറ്റി ഉണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ക് സെയിം തോന്നുന്നല്ല അങ്ക് ഫീൽ അതിന് സെയിം ആയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ എന്താ ഞങ്ങൾ റെഡിയായി ഫൈനലി നമ്മൾ എന്ത് റൂമിൽ വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് റൂമിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓറഞ്ഞ് എന്നിട്ട് എണിച്ചിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതാ റെഡി ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുള്ളത് പുറത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഉള്ള ഷോ അപ്പം നമ്മളുള്ള ഷോപ്പുകളിൽ ഷോപ്പിൻ്റെ അടുക്കലാണ് പോകുന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അവിടെ അപ്പൻ്റെ കസിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അപ്പൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഓരെല്ലാം മീറ്റ് ആവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നുള്ളത് അങ്ങനെ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ അപ്പം ഭയങ്കര ഹാപ്പി എന്നെ എന്നെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് തന്നെ നിരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ക്യാൻസലെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ടായി ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കുറേ സിറ്റുവേഷനും കാര്യങ്ങളായിട്ട് എപ്പോഴും ആ കുറേ സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്ന പക്ഷെ സ്റ്റിൽ സ്റ്റിൽ നമ്മളൊരു കുറച്ച് ടൈം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്പെൻഡ് ആക്കുന്നുള്ളത് ഇൻഷാല്ല എല്ലാം ശരിയായി ശരി ആവുമായിരിക്കും അല്ലേ അല്ല അല്ല വലുത് അപ്പം എല്ലാം ശരിയാക്കും അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ പോകുന്നുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞങ്ങൾ വേറെ എല്ലാം പ്ലാൻ ആക്കിയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ആരും പ്ലാൻ ആക്കേണ്ട പ്ലാൻ ആക്കിയതെന്തു നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നടന്നിട്ട് എല്ലാം സഡൻ ഉണ്ടായതാണ് പിന്നെ നടന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ആക്കിയതെന്തും നടക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ വരുന്നതും അങ്ങനെ മുമ്പിനെ പ്ലാൻ ആക്കിയത് പക്ഷെ ഇത് നടന്ന് എന്നാൽ ഇങ്ങനെയല്ല വരാനല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത് വേറെ തന്നെയിൽ ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിലെല്ലാം പോകുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടായി എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോയിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ ട്രാവൽ ആക്കിയിട്ട് പോയിട്ട് അങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടായി അങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ അപ്പം ഇപ്പോൾ നല്ല പ്ലാനിങ് എല്ലാം ഉണ്ടായത് പക്ഷെ എന്താണ് കുറേ കുറച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് ഇതെല്ലാം വന്ന് ഉമ്മക്ക് അപ്പോൾ കുറേ ഇതെല്ലായി ആ ഇപ്പോൾ അലഹമില്ല ഇങ്ങനെ പോന്നു ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും എന്തു വരയ്ക്കണം ഞങ്ങളെ ലൈഫിന് വേണ്ടി നമ്മളെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതാ പോയിക്കോണ്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് കുറേ വീഡിയോ അങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വെക്കും ഇങ്ങനെ എഡിറ്റ് ആക്കാൻ വിട്ടു പോകും പിന്നെ ടൈം കിട്ടാൻ കിട്ടാനും ഇല്ല അവരങ്ങനെ ഇപ്പം പിന്നെ ഫുള്ള് പാച്ചലാണ് ഇങ്ങനെ ഓട്ടം തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തീരെ ഇതില്ല പിന്നെ അടുത്തിട്ട് കുറേ ഹോസ്പിറ്റൽ കേസിലായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ ഞാൻ ഫുള്ള് മിസ്സായിട്ടുണ്ടായി ഭയങ്കര ഉറക്കമൊന്നുമില്ലാത്ത ഫുഡൊന്നും നേരെ കഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ആ ഒരു സ്റ്റേജിലല്ല പോയിക്കൊണ്ടുണ്ടായത് ഇൻഷാല്ല പക്ഷെ അലഹമില്ല ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഹാപ്പി ആയാലും എനിക്ക് അതിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് തന്നെ നമ്മൾ ഭയങ്കര മാഷാല്ല ഹാപ്പിയിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഹാപ്പിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ കഫയ്ക്ക് പോയി കഫയ്ക്ക് ആയിട്ട് ഒരു ഷേക്കെല്ലാം ഓർഡറാക്കി പിന്നെ എന്ത് പിന്നെ ഷവർമ ഓർഡറാക്കി പിന്നെ അവര ഒരു കസിൻ ഉണ്ടായി അവൻ്റെ തല തിന്നോണ്ടുണ്ടായി ഓനിങ്ങനെ കുറെ ട്രോളെന്ന് ഞമ്മ അങ്ങോട്ട് ഓൻ ട്രോളെന്ന് അങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര എന്തോ ഒരു പോസിറ്റീവ് നല്ല ഹാപ്പിയായി നമ്മൾ എല്ലാവരും അപ്പോൾ ആടെ നിന്ന് നമ്മൾ അടുക്ക് പോകുന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഷവർമെല്ലാം തിന്നിട്ട് ആ ഷേക്കെല്ലാം കുടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് ഞമ്മ പാർക്കിലേക്കാണ് നടന്നുകൊണ്ടുള്ളത് പാർക്കിലേക്ക് പോകാം അവിടെ അടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആ കഫേൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് പാർക്കുള്ളത് അപ്പോൾ പാർക്കിലേക്ക് നടന്നിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടുള്ളത് പാർക്കും നല്ല അവിടെ നടക്കാനെല്ലാം നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനും നടക്കാനും പിന്നെ കുറച്ച് എക്സസൈസിൻ്റെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് മെഷീൻസ് മെഷീൻസ് ചിലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോരു റൈഡ് പോലെ ആയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ എന്ത് കിഡ്സിനെല്ലാം കളിക്കുന്നില്ല ഒരങ്ങനെ ഉള്ളത് പക്ഷെ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ് നമ്മൾ ഇടെല്ലാം നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഉണ്ടായി നല്ല ഉണ്ടായി ബിക്കോസ് കുറേ ആൾ ജിമ്മിന് പോകാൻ കഴിയാത്തവരെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഗേൾസിന് മെയിനായിട്ട് നമ്മളെ നാട്ടിലൊന്നും മെയിനായിട്ട് ജിമ്മില്ല
പിന്നെ നമുക്ക് കുറേ നടന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് പിക്സ് എടുത്ത് പിന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പോയെങ്കിൽ ഞാനാണ് മെയിനായിട്ട് പിക്സ് എടുക്കാനോ അരിക്കൽക്കല്ല കിന്ത് അപ്പനോട് പക്ഷെ അങ്ങക്ക് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇത്ര ഡേയ്സ് ഉള്ള പക്ഷെ മാക്സിമം അപ്പനൊക്കെ അത് ടൈം സ്പെൻഡ് ആക്കുക കവർ ആക്കുക അവർ അങ്ങനെ മാക്സിമം അപ്പനൊക്കെ അത് ടൈം സ്പെൻഡ് ആക്കുക പിന്നെ റിഗ്രേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഒരു അങ്ങനത്തെ മൈൻഡായി ഞാൻ പിന്നെ വലിയ രീതിയിൽ അങ്ങനെ മുമ്പത്തെ പോലെ ഒരു അഡിക്ഷൻ പോലെ പിക്സ് അങ്ങനെ ഒന്നും എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പിക്ക് എടുത്ത് ഫോൺ ഇങ്ങനെ സൈഡാക്കും നമ്മൾ രണ്ടാൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ട് നടക്കും അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ നമ്മളെ ടൈം നമ്മളെ ക്വാളിറ്റി ടൈം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ആക്കി അതാണ് മെയിൻ അപ്പോൾ എന്താ അടങ്ങി എങ്ങനെ നടക്കുന്നുള്ളത് ഇത് പിക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് പറത്ത് ഒരിറ്റി അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നടക്കാനും എന്തായാലും നല്ല പാങ്ങുണ്ടോ അല്ലെ നല്ല സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് നല്ല പാങ്ങുണ്ടായി നമുക്ക് ഭയങ്കര ലൈക്കായി നമ്മൾ പിന്നെ കുറേ നമ്മളെ മെമ്മറീസ് എല്ലാം ഷെയർ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുള്ളത് സോ അങ്ങനെ ആ ആ പാർക്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ നമ്മൾ നടന്ന് കുറേ നടന്ന് നടന്നിട്ട് പിന്നെയും പോവാനുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അപ്പനോട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ പോകണ്ടേ ഇതേപോലെ റിട്ടേൺ നടക്കണ്ടേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാന്നിട്ട് അങ്ങനെ എന്താ നടന്നിട്ട് പോകുന്നുള്ളത് പിന്നെ പിന്നെ ഇതാ അപ്പൻ്റെ കുറച്ച് ഷോട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് പിന്നെ അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഭയങ്കര എന്നെ കെയർ ആയിക്കോണ്ടുണ്ടായി എന്നോട് ഓക്കെയാ നീ ഹാപ്പിയാ നീ ഓക്കെയാ നീ ഹാപ്പിയാ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചോണ്ടുണ്ടായി ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാ നീ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാണ് പിന്നെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന നീ കംഫർട്ടബിളാ ഓക്കെയാ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നു ആ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെയാ അപ്പം നമുക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഹാപ്പി ഇങ്ങനെല്ലാം ഞമ്മ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഞമ്മ എന്തുമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയുന്നില്ല നമ്മൾ എന്തെല്ലാം സംസാരിച്ചിട്ട് പോയിക്കോണ്ടുണ്ടായി പിന്നെ പിന്നെ എന്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ടൈം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ആയിക്കോണ്ടേ പിന്നെ ഇതൊന്നുമില്ല അവനല്ല ഞാൻ കാണിക്കുന്നുള്ള കിടാവിനെ പോലെ അപ്പൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ചെറുത്താണ് ഭയങ്കര കിടാവായിട്ട് കിടാവെന്ന് ഏത് ചെറിയ കിടാവ് ബേബിയാണ് ഞാൻ അത് അപ്പം എങ്ങനെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സസൈസിൻ്റെ മറ്റേ ഇതെല്ലോ എന്താ മെഷീൻസ് എല്ലോ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സസൈസ് ആക്കിയാട പക്ഷെ വെന്നാക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഡെയിലി ആക്കിയെങ്കിൽ സെറ്റായിട്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെങ്കിൽ നല്ലുണ്ടായി അല്ലെ ഇതിപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോയിട്ട് ഇതാക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഗേൾസിന് മെയിൻ വുമൻസിനെല്ലാം പൊരലെന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സും പൊരൻ്റെ കാര്യവും ഇതെല്ലാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് മൈൻഡ് ഫ്രീ ആട്ടി ഒരേ ഈവനിങ് വാക്ക് ആട്ടി അങ്ങനെല്ലാം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അതെല്ലാം കണ്ടിട്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ അപ്പനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോളണേ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ബോയ്സ് ഉള്ള ജിമ്മിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും വിടാല ഗേൾസിനുണ്ട് പക്ഷെ സെപ്പറേറ്റില്ല പിന്നെ ലോങ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ അടുത്തൊന്നുമില്ല സോ അങ്ങക്ക് ഉണ്ടായി ജിമ്മിലേക്ക് പോകണു ഇങ്ങനെയല്ലോ പക്ഷെ ഇതാണ് അവിടെ ബോയ്സിൻ്റെ ഉള്ള ഗേൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊന്നും നമ്മളെ വിടുകയില്ല പിന്നെ അതൊരു കംഫർട്ട് ആവല്ല നമുക്ക് ഡ്രസ്സിങ്ങും എന്തായാലും ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഗേൾസിന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ശവ ഞാൻ എന്നെ ഇങ്ങ് പോട്ടി പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മളെ നാട്ടിൽ അതില്ല സോ നമുക്കത് പോകും കലാം അപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് എക്സസൈസ് ആക്കിയിട്ട് തളർന്നു ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇന്ന് തളർന്നു പക്ഷെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര വൈബ് ഭയങ്കര ആ ഒരു ഇത് നൈറ്റെല്ലാം ആ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് പിന്നെ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ പക്ഷെ എടുത്ത ആൾക്കാരെ ചെൽ ഭയങ്കര എല്ലാവരും ഞാൻ കണ്ടെടുത്ത എനിക്ക് നമ്മൾ എടുക്ക് വന്നിട്ട് ഫുള്ള് എല്ലാവരും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി എല്ലാവരും കാണും പോസിറ്റീവ് എനർജി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അവിടെ മെയിനായിട്ട് കന്നഡ ഇങ്ങനെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഉള്ള അപ്പോൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ കന്നഡ അറിയോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ആ അങ്ക് കന്നഡ അറിയോ ഞാൻ കന്നഡ മീഡിയം പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര
ഇത്രയങ്ങ് സംസാരിക്കുന്നതല്ലേ അത് തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാന്ന് അപ്പം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാപ്പിയാന്ന് നമ്മളെ നാട്ടിലല്ല മലയാളം മലയാളത്തിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇതാക്കുന്ന തന്നെ ട്രോളെന്ന് എല്ലാവരും ഞാൻ പറയുന്നതല്ല പക്ഷെ മാക്സിമം അവർ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം എന്തെങ്കിലും എ എ ടു സെഡോ അല്ല അറിയുന്നെങ്കിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെല്ലിങ് പോയെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് മിസ്റ്റേക്ക് ചൂണ്ടി കാണിക്കും അതാണ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും കളിയാക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും എല്ലാ ടൈപ്സും ഉണ്ടാവും എല്ലാ ഹോമൻസ് ഇവിടെ ഈടെയും ഉണ്ടാവും എന്തോ പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടതിൽ എല്ലാവരും ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് നമുക്കെന്നെ ഹാപ്പിയാന്ന് അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടല്ലേക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവരും നമ്മളൊരു നമ്മളെ കേരളത്തോറ അങ്ങനെയെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കന്നഡ കൊണ്ട് എന്താ ഊറ ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാന്ന് ഒരു നമ്മളൊരു ഫാമിലി പോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഫീൽ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം സംഭവം ഇവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ഞാൻ റോട്ടിന് സൈഡിൽ കുറേ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെരുപ്പ് ബാഗ്സ് അങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം കണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ പോയിട്ട് നോക്കി നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ അപ്പം പറഞ്ഞു നോക്കാം ഒരു ടു ഡേയ്സിൽ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എടുക്കാമെന്ന് അങ്ങനെ അതാ ഇത് നമ്മൾ ബയോട്ട് കഫേക്ക് തന്നെ പോയി അവിടെ നമുക്ക് ബെന്ത് പോയിട്ട് നടന്നിട്ടെല്ലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം പിന്നെ നമ്മൾ പോയത് ഓറിയൻ മോളിലേക്കാണ് പോയത് പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡേയിൽ ഞാൻ വന്ന ഡേ ആണ് ഇതെല്ലാം നടന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്ര അല്ല ഇതിലെല്ലാം കുറേ ചെറിയ ചെറിയ ഷോട്ട് ഉള്ളത് പക്ഷെ ആ ഒരു ഡേ ഫുള്ള് നമുക്ക് ഭയങ്കര കിട്ടീന് ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പം എൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൈം പോകുന്നത് അറിയാലോ പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് നല്ല ഫുൾ ഡേ കിട്ടിയ പോലെ ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ട് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തിന് ഫുഡാക്കിനി പിന്നെ പോയി പാർക്കിലേക്ക് പോയി ഇതാ ഇപ്പോൾ മോളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവം ഞാൻ എത്തിയത് മോർണിംഗ് തന്നെ അല്ലേ പിന്നെ ആ ഡേ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി ഞാൻ വന്ന ഡേയും നമ്മൾ ആനിവേഴ്സറിൻ്റെ ഡേയും ഭയങ്കര ഹാപ്പി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടു ഡേയ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ റൂമിൽ പോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ആ ഇതായി ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ വോയിസ് ഓവർ ഇടുന്നില്ലേ ഈ ഡേ പിന്നെയും മോസില്ല കുഴപ്പമില്ല എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലോക്സിന് വോയിസ് ഓവർ ഇടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലീൻ ആക്കി അങ്ങനെയല്ലോ ഇന്നലെ പക്ഷെ എനിക്കെന്ത് ലാസ്റ്റ് കരച്ചിലോന്ന് ഉണ്ടായി എന്തോ ഞാൻ ഒറ്റ കയ പോലെ ഫീലാണ് അപ്പം അടുക്ക് വിളിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ പിന്നെ അപ്പം എന്നെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ടെൻഷൻ ആയിരുന്നാവും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓക്കെ ഞാൻ ഓക്കെ നീ നരയ്ക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടേ പിന്നെ അപ്പോൾ സെവൻ ഒ ക്ലോക്ക് ആകുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വീവും വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കുള്ളത് നിലറ്റ് എന്നെങ്കും എന്നെങ്കും അമ്മ ഇന്നലെ ഐ മീൻ ആ ഇന്നലെ ഭയങ്കര എന്തോ പോലായി ആ ഭയങ്കര ഒറ്റക്കായിട്ട് എന്തോ പോലായി പക്ഷെ ഇന്ന് ഓക്കെ ആയി ഇന്നും പ്രശ്നമില്ല അത്യാവശ്യം മോസില്ല പക്ഷെ എന്നെങ്കിൽ അപ്പൻ്റെ ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി എവിടെയെല്ലാം സെറ്റ് ആവാൻ വന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജോബിലേക്കല്ല പോകണം റൂമിൽ തന്നെ ഇരുന്നെങ്കിൽ തലപ്പിനാന്താവും പിന്നെ അപ്പന് അങ്ങനെ സേഫ് അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ പുറത്തേക്കെല്ലാം ഇതാക്കാവാൻ അങ്ങനെ വിടുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത നാടും അല്ലേ സോ അങ്ങനെയല്ല ഇതാ മോളിലേക്ക് പോയിട്ട് കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായി നല്ല നല്ല ക്യൂട്ട് ക്യൂട്ട് ഐറ്റംസ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് വെച്ചത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് പേഴ്സ് ആക്കിയിട്ട പിന്നെ അവിടെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഒരു സ്പോട്ട് ഉണ്ട് ആടക്ക് നമ്മൾ പോയത് ഫേവറേറ്റ് ആയത് തന്നെ അടുക്ക് പോയ പിന്നെ എനിക്കറിയാലോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം പോയത് അപ്പോൾ മുമ്പ് പോയിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ മുമ്പ് ചെല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ഇയേഴ്സ് മുമ്പാണ് അപ്പോൾ പോയത് നമ്മളിപ്പോൾ ടോട്ടലി അല്ല മാരീഡ് ലൈഫും ലവലായിട്ട് സെവൻ ഇയേഴ്സായി അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ അപ്പോൾ പോയിട്ടാകുമ്പോൾ വിചാരിച്ചോണ്ടുണ്ടായി എന്നെ അടുക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആ മോളിൽ ഒരു സ്പോട്ട് ഉണ്ട് അടുക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അപ്പോൾ അന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടുണ്ടായി പക്ഷെ ഇന്നാണ് ഇപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടൈം വന്നത് ഇതാണ് ആ സ്പോട്ട് ഭയങ്കര എന്തോ ഒരു
കുറെ ഇങ്ങനത്തെ ഷോപ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായി പക്ഷെ അത് തന്നെ ഇല്ലേ ആ ഒരു ഇങ്ങനെ പണിതതില്ലേ അത് ഭയങ്കര ക്ലാസ് ലുക്കിലെല്ലാം പണിതത് അതെല്ലാം ഭയങ്കര ലൈക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര നല്ല മജ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് ലൈക്ക് ആയത് ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ നമുക്ക് സ്പ്രേ പല ഫേസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നുണ്ടായി അപ്പോൾ ആടെ തന്നെ അപ്പനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ തന്നെ ആയിക്കോണ്ടുണ്ടായി റിട്ടേൺ പോകാനേ മീൻസ് വന്നിട്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സോ നമ്മൾ വെക്കുക ആടുന്ന കുറച്ച് എന്താ പിക്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റിട്ടേൺ പോയി അപ്പോൾ ആടെ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്സും കാര്യങ്ങൾ ലൈറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളായിട്ട് നല്ല സ്പോട്ട് അപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ ബനി വരുന്നവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാൻ എന്തായാലും പോകണം മിസ്സാക്കണ്ട നല്ല സ്പോട്ട് ഓറിയൻ മോഡലിൽ നല്ല സ്പോട്ട് ഇടാം ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് തോന്നുന്നു ഓറിയൻ മോഡലിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ലൈക്കായി പിന്നെ എല്ലാം ലൈക്കായി അപ്പൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ള ടൈമും എല്ലാ കാര്യവും ഭയങ്കര ലൈക്കായി പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഡേ തന്നെ നമുക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ് ആയ പോലെ ഫീലായി രണ്ടാൾക്കും ഭയങ്കര കംപ്ലീറ്റ് ആയ പോലെ ഫീലായി നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലെ കാണല് എന്തോരം പാങ്ങില്ല വീഡിയോ ഞാൻ കാട്ടി നേരിൽ കാണാൻ എന്തോരം പാങ്ങുണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ലൈക്കായി നല്ല മജയുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ എല്ലാം നല്ല മജ ഉണ്ട് എന്താ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഒരു ഷോപ്പാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്തെല്ലാം ഇങ്ങനെ സ്വെറ്ററും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനത്തെ പിന്നെ കുറച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഓർണമെൻസ് ആക്സസറീസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോ വാങ്ങിയിട്ടാ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ആക്കി വന്ന് പിന്നെ പർച്ചേസിനൊക്കെ ഇറങ്ങാന്ന് അപ്പോൾ പറഞ്ഞിന് അപ്പം അത് ഇറങ്ങിയിട്ടങ്ങും പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് അപ്പൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി അത്രയ്ക്ക് ഹാപ്പിയാന്ന് അപ്പൻ്റെ ഒക്കെ മാഷാ അപ്പോൾ ലൈഫ് ലോങ് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എൻ്റെ അല്ല നമ്മളെ രണ്ടാൾ ആഗ്രഹം പക്ഷെ പക്ഷെ ഞാൻ എന്തായാലും നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ അടുത്തിട്ട് തന്നെ ഫോർ ഡേയ്സ് കല വന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും പോകേണ്ടി വരും ടു ഡേയ്സ്ക്കാണ് മെയിനായിട്ട് വന്നത് പിന്നെ ടു ഡേയ്സ് അപ്പന് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നെ റൂമിൽ നിർത്തി ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് വരും എൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് ഉമ്മാനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇൻഷാല്ല നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഉമ്മാനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കണോ പിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രാങ്കും സർപ്രൈസ് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് തന്നെ ആനിവേഴ്സറിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രാങ്ക് എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് വാച്ചാക്കണം ആനിവേഴ്സറിൻ്റെ ആയാലും എല്ലാം മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇടുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇനിയാണ് ഞമ്മടെ സെലിബ്രേഷൻ ഞമ്മടെ ആനിവേഴ്സറി സ്റ്റാർട്ട് ആവാൻ പോകുന്നത് ട്വൽവ് ഒ ക്ലോക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള അതിനെന്ത് ഞമ്മ ജസ്റ്റ് പുറത്ത് പോവാന്ന് എന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളത് ചായ കുടിക്കാൻ പോവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ അപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളത് എന്നെ പ്രാങ്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് മസ്റ്റായിട്ട് വാച്ചാക്കുക പിന്നെ നമ്മളെ ആനിവേഴ്സറിൻ്റെ സർപ്രൈസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും അതിൽ പിന്നെ ഇന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അപ്പന് അവിടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് എന്താ അവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ബജി ടൈപ്പ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് തന്ന് അപ്പം നമ്മളായിട്ട് ഫുഡെല്ലാം ആടെ നിന്ന് ആക്കുന്നുള്ളത് ഇനിയാണ് നെക്സ്റ്റ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ